Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik Oke video kali ini akan membahas Tentang Cara membuat Gerinda Tangan biasa menjadi Gerinda Variable speed atau Yang kecepatannya bisa diatur Nah gerinda saya ini kan gerinda biasa atau gerinda konstan yang artinya jika dihidupkan dia langsung kencang Nah kita akan ubah gerinda ini menjadi gerinda yang kecepatannya bisa diatur Dalam beberapa pekerjaan dengan gerinda kita terkadang butuh kecepatan yang tidak terlalu tinggi Contohnya yaitu mata gerinda sikat kawat, nah mata gerinda amplas velcro lalu mata gerinda poles lalu ini yang terakhir tapi ini akan kita bahas minggu depan karena ada alat tambahan yaitu circular saw nah ini dia alat yang bisa mengatur kecepatan suatu motor listrik namanya dimmer harganya kisaran 20 ribuan bisa dibeli di toko elektronik ataupun toko-toko online banyak yang jual ini jangan lupa beli yang 2000 watt dayanya Oke kita siapkan dulu alat-alatnya yang pertama stop kontak yang kedua ini kabel lalu yang ketiga ini steker atau colokan lalu solder lalu obeng plus juga gunting dan yang terakhir cutter Oke kita mulai saja kita akan manfaatkan stop kontak yang isi dua ini yang satu akan kita jadikan tempat dari dimmer tadi nah, akan kita pasangkan seperti ini nah karena yang sebelah ini akan kita jadikan tempat untuk dimmer maka kita buang dulu ini yang separuhnya kita buang ini. termasuk kuningannya juga kita gunting seperti ini kita sisakan satu lubang colokan saja nanti jika teman-teman bisa menemukan box yang lebih bagus dari ini juga lebih enak membuatnya atau jika punya colok stop kontak yang sampingnya ada tempat kosongnya malah lebih enak jadi bisa untuk tempat dimernya nah, kita sisakan separuh seperti ini dan plastiknya ini kita buang dengan menggunakan solder dan cutter nah ini kita ratakan sampai ke bawah ya oke tidak lupa saya ucapkan lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini saya doakan semoga sehat selalu dan untuk teman-teman yang belum subscribe atau yang baru pertama kali melihat channel ini silahkan melihat-lihat dulu isi channel jika merasa cocok dengan konten saya silahkan klik tombol subscribe oke seperti ini setelah dibersihkan yang ini juga kita hilangkan nanti nah ini kita hilangkan juga dengan solder dan cutter eh, daripada kita membeli gerinda variabel yang baru lebih baik kita memanfaatkan gerinda yang sudah kita punya dengan fungsi yang hampir sama kita membuat ini habisnya sekitar 50 ribuan jadi lebih hemat lah nah ini sudah selesai pembuatan kotaknya nah ya, seperti ini nanti kita posisikannya oke sekarang kita merangkai kabelnya dulu nah kabel ini terdapat empat yang dua untuk in yang bagian belakang ini in in itu artinya harus dari PLN yang dua yang depan ini untuk output ke benda kerjanya nah kita sambungkan nanti ke stop kontak jadi kita sambungkan dulu yang pertama adalah untuk yang out dulu yaitu yang ke stop kontak atau benda kerja di dimmernya ini tertulis juga ada in ada outnya jangan sampai keliru karena kalau keliru malah bisa merusak dimmernya nah seperti ini kita sambungkan ke stop kontaknya kita pakai kabel pendek saja untuk yang output ini kalau untuk menyambungkan ini dibalik-balik tidak masalah nah selesai sudah tersambung untuk yang outputnya kita sambungkan yang in sekarang yaitu yang dapat listrik dari PLN nah kita sambungkan ke 
kabel yang panjangnya satu meteran tadi gunakan obeng plus lalu dikencangkan biar tidak mudah lepas nah seperti ini jadinya lalu kita tutup seperti ini berhubung ini baut penutupnya ternyata hanya satu jadi kita harus membuat lubang baru untuk baut penutupnya ya. kalau teman-teman beli lebih baik cari yang baut pengunci tutupnya ini dua jadi kita tidak perlu lepot membuatkan lubang yang baru nah seperti ini sudah tertutup nah lubang besar ini kita tutup dengan menggunakan tutup botol minuman bekas nah ini kita ambil dulu murnya lalu kita tutup dengan tutup botol bekas tadi yang sudah dilubangi lalu murnya dipasang dan dikencangkan dengan tang agar lebih kuat kita kasih tutup botol ini dengan lem kita pakai lem Korea ini ya atau lem Cina ini nah seperti ini jadinya sekarang yang terakhir kita sambungkan kabelnya ke steker atau colokannya untuk minggu depan kita akan membahas cara mengurangi resiko penggunaan circular saw dengan dimmer ini ya jadi kecepatannya kita akan turunkan dan akan ada alat tambahan lain jadi ditunggu videonya insya Allah akan bermanfaat Oke kita kencangkan stekernya nah ini sudah selesai seperti ini wujudnya sekarang waktunya kita mencoba pertama kita ke yang paling kecil dulu kecepatannya dimmer ini jika diputar ke kiri maka akan lebih kecil jika diputar ke kanan maka kecepatannya akan bertambah coba saya putar-putar dimmernya dan coba teman-teman dengarkan suaranya berhubung saya tidak mempunyai RPM meter kita tempelkan solusi kertas seperti ini saja biar agak kelihatan perubahan putarannya silahkan diperhatikan ini yang paling kecil sekarang saya putar ke yang cepat dulu nah ini paling cepat seperti ini coba saya turunkan dulu paling kecil lagi Oke begitulah tadi cara membuat gerinda variable dengan dana minim Kita besok akan membahas circular saw ini Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh